ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അലഹമുദില്ല ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ കേരള പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയും ഒരു മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ ഒരു ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ ലീവായിരുന്നു പൊതുവെ വെള്ളി ശനി നമുക്ക് ലീവാണ് അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ഞാൻ കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കിച്ചണിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ കർട്ടനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കൂ കേട്ടോ എനിക്ക് രാവിലെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നേരൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെളുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം രാവിലെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല ചൂടാവും നല്ല ചൂടാണ് ഇപ്പം അപ്പം നമ്മളവിടെ രാവിലെ വൈകിട്ടും മുനിസിപ്പാലിറ്റീൻ്റെ ആൾക്കാർ കച്ചറ എടുക്കാൻ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരിത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്കുള്ള കാൽച്ചായക്കുള്ള വെള്ളവും പാലും കൂടെ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ലീവായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ പതുക്കാൻ മതി കേട്ടോ ചായ അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം കാൽച്ചായൊക്കെ ഒന്ന് കുടിക്കട്ടെ ആ പിന്നെ ഞാനൊന്ന് എണീറ്റ് വയ്ക്കാൻ നമസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാനില്ലേ തുണികളെടുത്തിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വാഷ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയി പോകും അപ്പം അതാ മെഷീനിൽ ഇട്ട് അതവിടെ കറങ്ങിക്കോളും വിചാരിച്ചിട്ട് മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കാൽച്ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വിരിക്കാനും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനത് വിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മള് കേരള പൊറോട്ട എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ഓണം മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈയൊരു ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വഴി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതാണ് ഇപ്പം ഫൈറൂസ എന്ന് പറയൂ കേട്ടോ അവളെ പേര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം കുറച്ച് പാലും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ എടുത്തിട്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ട ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ കുഴച്ച് മയപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നിടത്താണ് കേട്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട തന്നെ ആവും കേട്ടോ ഇതിലിട്ടിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാൻ വലിയൊരു തളികയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ മാവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അഴിച്ചിട്ട് ഈ മാവ് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ മുഹമ്മദും മിസിയമ്മോളൊക്കെ അവിടെ ഭയങ്കര വരയിലാണ് എന്താ വരയ്ക്കണം മുഹമ്മദ് മഞ്ഞൊക്കെ എന്താ പണി കാറ് വരക്ക താത്ത എന്താ വരക്കണത് ഫ്ലവർ വരക്ക മഞ്ഞക്കുട്ടി വരക്കണില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊറോട്ടേന്റെ മാവൊക്കെ ഒന്ന് ബോള് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവുന്ന് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകൾ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ മുറിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാതും ഇവിടെ ബോൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം അതവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ആയി വെട്ടാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊറോട്ടയിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി മീൻ കറിയായിട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതാ സവാള ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സവാള കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം കേട്ടോ അപ്പം സവാള പെട്ടെന്ന് വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒരു ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ പച്ചച്ചു ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ പച്ചച്ചു ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ തക്കാളി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തുടയണം അപ്പം നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വെക്കാം അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് അതാ വരെ പണിയാണ് ഇത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഡോറിൻ്റെ ആ ഒരു ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സത്താർക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി വെക്കുന്ന വെക്കുകയാണ് ഇതാ അപ്പത്തേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ തീ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മസാലേൻ്റെ ആ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉണങ്ങിയ മാങ്ങാത്തോലുണ്ടല്ലോ അത് അട്ടോ എട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാ ഏകദേശം ഒരു കൈപ്പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇച്ചിരി പുളി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു കൈപ്പിടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മാങ്ങാത്തോല് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്കതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കറി നല്ലോണം തിളച്ച് ഈ മാങ്ങേൻ്റെ പുളിയ
അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ വലിയ മഞ്ഞപ്പാര ഉണ്ടല്ലോ അതാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം അതാ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ കറി അപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കറി പാകത്തിന് കുറുകിയും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ചട്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പൊറോട്ടയും മീൻകറിയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയാറ് മീൻ മുളകിട്ടതും പൊറോട്ടയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ മീൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ബോള് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊറോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വീശിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പരത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലും കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോളിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് തടവിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഈ വിരലുള്ള ഭാഗമല്ല മറ്റേ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കണം അതേപോലെ നമ്മളിത് വീശുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അരികൊക്കെ കനം കുറച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ കനം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം വീശാൻ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കനം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീശുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാല് വിരൽ അടിക്കും മറ്റേ കൈയിൻ്റെ നാല് വിരൽ മുകളിലേക്കും ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് പിടിക്കാൻ കേട്ടോ എന്നിട്ടതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വക്ക് തീരെ കനം ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുടഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം അടിയിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് മടക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ടേൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മീൻകറിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മീനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ബോൾ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ പൊറോട്ട ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചുറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചുറ്റെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റോളർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തു കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് പരത്തുമ്പോൾ ചില ഭാഗം കട്ടിയിലും ചില ഭാഗം കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുമാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൊറോട്ട കിട്ടും എന്നിട്ട് പിന്നെ ചൂടായ ഒരു കല്ലിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തടവിയിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ടേനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചുട്ടെടുക്കാൻ നല്ലോണം തീ കുറച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ തീയും പൊറോട്ട ചുടുമ്പം നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൊറോട്ട തിരിച്ചും മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ പൊറോട്ട അടിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ലെയറൊക്കെ വേറിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് ചുട്ടെടുത്തിട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ ഒന്ന് കുടിക്കുന്
പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുപ്പികളൊക്കെ കഴുകി വയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അച്ചാറിൻ്റെ കുപ്പി കാലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പിൻ്റെ കുപ്പി കാലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മന്നാക്ക് ഇത്തിരി കഞ്ഞി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൊറോട്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവൾ വല്ലാണ്ട് കഴിച്ചിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി കഞ്ഞി കൂടെ അവൾക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ കഞ്ഞി കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം കഞ്ഞി കൊടുക്കാറ് അപ്പം അതും അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാ മനമോഹൾ നല്ല കളി കേട്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കേരള പൊറോട്ടേൻ്റെ വീഡിയോസും പിന്നെ ഫോട്ടോയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളെ മീൻകറീൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് അല്ല മീൻകറീൻ്റെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ചോറ് വയ്ക്കണം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചോറിന് അപ്പം ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആട്ടോ ചോറുണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാർബിക്യൂ റൈസും ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ റൈസ് അപ്പം അതുണ്ടാക്കണം മുഹമ്മദ് എന്താ സാഡ് ആയിക്കണോ മുഹമ്മദ് ഇനി രണ്ട് പരീക്ഷയും കൂടെ ബാക്കി ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ഒന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സസൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പം മുമ്പ് ഈ വീട് മൊത്തം അടിച്ചു വാരി തുടക്കാൻ നിന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഏകദേശം ഇളകും ഇപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് മോളാണ് അടിച്ചു വാരി തന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയൊരു ഇളക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ജസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് പിന്നെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡും ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവും നമുക്കിവിടെ ബോഡിക്കും നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാനിതാ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആട്ടോ നോക്കി ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാൾക്കാരും കൂടെ എൻ്റെ എനിക്ക് കമ്പനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു അഞ്ച് ദിവസം ഈ ഒരു ചെറിയ എക്സസൈസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് സമയവും കൂട്ടാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പതുക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അലക്കി വിരിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇന്ന് ഇവർക്ക് പൊറോട്ട നേരം വൈകി കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറൊന്നും ഇപ്പം തന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളിന്ന് ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചി ബാർബിക്യൂ ചി ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ റൈസ് ആണെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്തായാലും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചിക്കന് അപ്പം അതാ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ബോണിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബോളിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും പിന്നെ അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ മസാലയ്ക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട തൈരാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ
പിന്നെ നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു അര മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ വൈകിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചോറ് വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വൈകിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ തന്നെ തല ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വൈകിട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൈകിട്ട് ഇവിടെ കച്ചറേൻ്റെ ആൾക്കാർ വരും ഒന്ന് വേസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അവരത് ആ വേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റീൻ്റെ ആൾക്കാർ വരും വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ അവരൊക്കെ വേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ റൈസിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ബസുമതി റൈസാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ലാ ബസുമതി റൈസാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് അതില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാധാ ബസുമതി റൈസ് എടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ കഴുകി വെച്ച കുപ്പിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു വെജിറ്റബിളും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണം കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റും ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു സവാളയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം വേണം കേട്ടോ അപ്പം അതും പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻക്കും വേണം ഒരു സവാള പിന്നെ ചിക്കൻക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് വേണം ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊലിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ആയിട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാന് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആയവാൻ തുടങ്ങണം കേട്ടോ അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ പാത്രം അടച്ച് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാത്രം തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ വെള്ളം തീരെ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ദിനം തന്നെ ഇറങ്ങി വരും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ സവാള ഒരു സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഒരു ക്യാബേജ് ഒരു പകുതി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാബേജ് അപ്പം അതെല്ലാം ജൂലിയൻ സൈസിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരി അരി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചോറിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പച്ച പച്ചരിച്ചോറൊക്കെ കഴിക്കൂലേ ആ ഒരു വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഊറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്താൽ പിന്നെ ഇത് പാത്രം തുറന്ന് വെക്കരുത് കേട്ടോ ചോറ് ഊറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാ അത് അടച്ച് വെക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹാർഡായി പോകും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻക്ക് നമുക്കൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാർക്കോള് ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്
ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിനൊന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് സവാള ഒന്നും കൂടെ വാടി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വെജിറ്റബിൾ വാട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിപാടി കഴിയും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വാടി വരുമ്പം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ലൈറ്റ് സോയാ സോസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെ വരില്ല പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം വാടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ക്രഞ്ചിനെസ്സോട് കൂടെ തന്നെ വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാകത്തിന് വാടിയപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മയനൈസിൻ്റെ ഒരു സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം മയനൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് മയനൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുമ്പ് റെസിപ്പി കാണിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കെച്ചപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളടുത്ത് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതും മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കന് ആ ഗ്രേവിയോട് കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു ചിക്കൻ വരട്ടിയിട്ട് വരട്ടി നമ്മളെ ചിക്കൻ വരട്ടിയതുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഗ്രേവി ആട്ടോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മയോനൈസിൻ്റെ സോസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സോസ് കൂടരുത് കേട്ടോ എന്നാലും കുറയാനും പാടില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിനെക്കാട്ടിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പടി മുന്നിലാട്ടോ ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ സാലഡിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ക്രഞ്ചിനെസ്സും ആ മയോനൈസിൻ്റെ ആ ഒരു സോസിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ നല്ല രസമുണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ ഒരുപാടൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കേട്ടോ കാരണം ചിലപ്പോൾ മൈനസ് ഒക്കെ ആകുമ്പം ബാക്കിയൊക്കെ വന്നാൽ കേടായി പോയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന അത്രയും മാത്രം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി ഒരു പാത്രത്തിൽ ചോറും വെജിറ്റബിളും ചിക്കനൊക്കെ ടേബിളിൽ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതാ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രാത്രിയിലത്തേക്കുള്ള പിന്നെ ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ നേരത്തെ എല്ലാവരും പിന്നെ ഓരോരോ